ശീതം നീ ഇറങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നിന്നോടൊപ്പം ഞാൻ വരാതിരുന്നാലും എനിക്ക് രക്ഷയില്ലല്ലോ സച്ചിൻ പോലീസിന്റെ സംശയ നിഴലിലല്ലേ ആ എ സി പി വീണ്ടും എന്നെ വിളിപ്പിക്കും നിന്നെ പറ്റി അറിയാവുന്നതൊക്കെ അവരെന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നീ എവിടെയാണോ അവിടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലേ എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുരുക്കിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചത് നീ സ്വയം ചെയ്യുകയല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യിക്കുന്നതല്ലേ ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് നിനക്കിനി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലേ സച്ചിൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന് എങ്ങോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാലും അവന്മാരെന്നെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടും അവരെന്നെ കൊല്ലില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവരെന്റെ അമ്മയെ കൊല്ലും ചിലപ്പോ അവര് നിന്നെയും വേട്ടയാടും എന്റെ കൂടെ നീ വന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്താ പ്രയോജനം ഒരു നല്ല ജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യം ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ ആ ചിന്തയെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി എന്റെ വീട്ടുകാരും നിന്റെ പിന്നിലുള്ളവരും പോലീസുകാരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ സച്ചിൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം
നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തലല്ലേ ഒറ്റപ്പെടുത്തലല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോവാൻ സച്ചൻ ആരുടെയും ഭീഷണിയോ ശല്യോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമ്മളെ ആർക്കും പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പുറപ്പെടാം ും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒന്ന് പോവാം ഇന്ന് തിരുവോണ ദിവസമായിട്ട് തന്നെ ശീതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങളെ അതെന്താന്ന് അവള് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഏട്ടാ ഒന്ന് വേഗം വണ്ടി വിട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച ഉടനെ ശരണയുടെ കോള് വന്നായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ന്യൂസ് വേദിക അറിയും ശ്രീനിലേതാരെ നാണം കിടത്താൻ വേദിക്ക് നല്ലൊരു കാരണമായി ശീതൽ സച്ചിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അവളെങ്ങനെ തനിയെ പോകില്ലല്ലോ അങ്കിൾ പിന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിപ്പോഴും ശീതന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേ ആദ്യം ശീതലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അവൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ തരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും സച്ചിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി ആരിക്കും വിവരം തരാൻ കഴിയും ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ വണ്ടി പിടിയാട്ട ആ സാർ ഓക്കെ അക്കാര്യം ആലോചിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം സാർ ഓക്കെ അച്ഛനിപ്പോ രോഹത്തിനെ വിളിച്ചതിനാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ശീതലിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ എന്നറിയാനാ സാറെ വിളിച്ചത് കാണാതായിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഒരുത്തനോടൊപ്പമാണെന്നുംശയിക്കുമ്പോസിന്റെ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ശ്രീനിലേ സിദ്ധാർത്ഥാണല്ലോ ഓണാശംസ പറയാനായിരിക്കും ആ പറയൂ സിദ്ധാർത്ഥ സാർ ഓണമായിട്ട് സാറിനെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ എന്റെ മകളെ കാണാനില്ല നിങ്ങളുടെ മകളെ എപ്പോ കാണാതെ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണി മുതലാ ശീതല പയ്യന്റെ കൂടെ പോയതാണോ അവന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയതാണോ കൺഫേംഡ് ആണോ കൺഫേം അല്ല സാർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു സംശയമാണ് തനിച്ചോളെ പോകില്ലല്ലോ അതിനുള്ള ധൈര്യം അവൾക്കില്ല സാർ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയാനാവുന്നില്ല സാർ ഞാൻ ഫോൺ രോഹത്തിന് കൊടുക്കാം സാർ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് അറിയുന്നതേ അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി അവനോടൊപ്പം പോയതെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല സാർ പോലീസിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ തന്നെ അന്വേഷണം തുടങ്ങാം അനുമ്പായി നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒരു കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ നമുക്കൊരു മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളിടത്തല്ല അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പം എന്നെ അറിയിക്കണം ആ സാർ ഓക്കെ സാർ ഞങ്ങൾ ഉടനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാം സാർ 
ഞാൻ ഉടനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സി എ എന്ത് പറഞ്ഞു രോഹിത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോവാം സുമിത്ര ശരിക്കും നാണം കിട്ടു അവളുടെ അഹങ്കാരം അടക്കാൻ സ്വന്തം മോൾ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നല്ലോ അത് ഈ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടായി ഇന്നലെ ആന്റി അവളെ എക്സി പി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി വന്ന ശേഷം എന്തെങ്കിലും മനഃപ്രയാസം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മനഃപ്രയാസം ആദ്യം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രിയില് നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അവള് അവൾ ഇന്നലെ ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് നമുക്കല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം തരാനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മോള് അണയാൻ പോകുന്ന ദീപം ആളിക്കത്തുന്നത് പോലെ ആയല്ലോ ശീതളിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇത് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടസ്ഥിതി ആയി പോയല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര കല്യാണത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഓണക്കൂടിയല്ലേ ഈ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഓണക്കോടിയായിട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ എന്നൊരു ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുഭാവത്തോടുകൂടി വാങ്ങാമെന്ന് കരുതി അല്ല പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ മോളെ പ്രതീക്ഷ പുറത്തു പോയച്ച ഇപ്പൊ വരും അല്ല ഓണമായിട്ട് ആരുടെയും മുഖത്തിൽ സന്തോഷമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ രാമകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കെ അല്ല എന്നോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണോ എല്ലാവരും നല്ല ടെൻഷനിലാണല്ലോ എന്തുപറ്റി ശീതള് രാവിലെ പുറത്തു പോയതാ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലച്ച ശീതള ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയതാ അതിന്റെ ടെൻഷനില്ല എല്ലാവരും ശീതളിന് എന്തിനാ മോളെ തന്നെ ചെയ്യിച്ചത് നിനക്കൂടി പിക്കൂടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മറ്റൊരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ സരസ്വതി നിന്റെ സംശയങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ആ സംശയം ശീതല തിരികെ വന്നിട്ട് ഞാൻ തീർത്തുക ദൈവമേ ശീതലിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ തിരക്കി പോയവരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ വിഷമസ്ഥിതിയാണല്ലോ ഈ വീടിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉം 
മല്ലികെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കേട്ട് എനിക്കവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാ കരുതിയത് ഇതെന്തു പറ്റി ഒരനക്കവും ഇല്ലല്ലോ മരണ വീട്ടിൽ കരച്ചിലെങ്കിലും കേൾക്കാം ഇവിടെ അതും ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ സുമിത്ര നിന്റെ നാവ് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണോ ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണട്ടെ വാമോളെ നീ വരുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ എന്നെ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നത് ഓണത്തിന് ഞാനിവിടെ വരണമെന്ന് അമ്മയ്ക്കെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു മോളെ അത് ഞാൻ പോട്ടമ്മേ സാരമില്ല അല്ല രാമകൃഷ്ണന്ന് വ്യക്തിയോ സഞ്ജനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇതുവരെ അന്വേഷിക്കാതിരുന്ന ആളാണ് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടി തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടില് നിരന്തരം ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എനിക്ക് ആരുടെയും ക്ഷണമില്ല എന്നാലും ഓണത്തിന് ഇവിടെ വരാനുള്ള കടമ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നതാ അമ്മേ സിദ്ധു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി അവൻ അങ്കിൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ വരും സിദ്ധു പുറത്തേക്ക് എന്തിനാ പോയത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ല സുമിത്രക്ക് എന്ത് പറ്റി ഓണം വരുമ്പോ സുമിത്ര ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓണസത്തി ഒരുക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് ശീതളിനെ ഒന്ന് കാണണം അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ശീതൾ അവിടെ ശീതൾ ഇവിടെ ഇല്ല അമ്പലത്തിൽ പോയി അവള് തനിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയോ അങ്ങനെ തനിച്ച് അവള് പോകാറില്ലല്ലോ അമ്പലത്തിൽ പോയതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താണ് ഈ വീട്ടിൽ നടന്നതെന്ന് എന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മടിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടേ സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മ വല്ലതും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി ഇവിടെ വിളമ്പണ്ട സുമിത്രേ ശീതലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം അവള് സച്ചൻ മാധവനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയതാ ആ കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മടിക്കുന്നത് എന്തിനാ സുമിത്രേ ശീതലിന് നീ എങ്ങനെയെല്ലാം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് വളർത്തിയതാ ഇപ്പോ പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അവള് എന്നാലും തിരുവോണ ദിവസം തന്നെ ശീതൾ ഇങ്ങനൊരു പണി തന്നത് കഷ്ടമായിപ്പോയി ക്ഷണിക്കാതെ നീ ഇവിടെ വന്നതിന് കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമാ നിന്നോട് ഇതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയാത്തത് ശീതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വരാൻ വൈകുന്നതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന മര്യാദയാണോ വേദിയെ ഈ വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ രാമകൃഷ്ണ എനിക്കതറിയാം അതുകൊണ്ടാ ഞാനിത് പറയുന്നത് 